لشکر 27 محمد رسول الله تهران از جمله لشکرهای پیاده مکانیزه نیروی زمینی سپاه که در خلال جنگ ایران و عراق تشکیل شد. فرماندهی این لشکر رو که در ابتدا استعدادی در سطح گردان داشت، حاج احمد متوسلیان عهدهدار بود. در این برنامه قصد داریم مختصری در خصوص تاریخچه این لشکر بگیم و در ادامه به بررسی روایت این ناگفته از لشکرکشی نیروهای ایرانی به لبنان بپردازیم که برکی گم شده از تاریخ معاصر محسوب میشه و داستان جالبی داره تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید پس از ورود احمد متوسلیان به سپاه اولین فعالیت های او به عنوان مسئول گروه زربت در منطقه ششم سپاه تهران آغاز شد. گروهی که وظیفه برنامه ریزی برای مقابله و مهار آشوب های خیابانی اناسار مجاهدین خلق و سایر گروه های چپه افراتی رو داشته. با شدت پیدا کردن درگیری ها در استان های غرب کشور به خصوص در کردستان احمد متوسلیان به همراه نیروهای تحت امر خود به غرب اعزام شد. ماجرای قائله های غرب کشور با محاصره پادگان تیپ دوی لشکر 64 ارومیه آغاز شد. نهایتا پادگان مهاباد پس از محاصره توسط عناصر تجزیه طلب خلع سلاح شد و تسلیحات این پادگان در کنار تسلیحات اهدای دولت بس عراق در بین عوامل این عناصر پخش شد. پس از این اتفاقات متوسلیان به همراه 180 نفر در اولین گام به بوکان اعزام شدند. بوکان به عنوان ستاد پشتیبانی و کمک های لوجستیکی عناصر تجزیه طلب عمل می‌کرد و پاکسازی این شهر باعث شد تا شپ نظامیان تجزیه طلب دموکرات، کمونه و فدایان خلق از شهر متواری بشن. پس از بوکان نوبت به مهاباد رسید. به دنبال ورود نیروهای سپاه به مهاباد و کمک ارتش، منطقه به تثبیت مناسبی رسید و این باعث شد تا نیروهای متوسلیان برای گام بعدی به سراغ سقز، بانه و مریوان برن. با گذشت زمان و رسیدن به دیماه 1360 عملیاتی با نام محمد رسول الله با فرماندهی مشترک متوسلیان و همت به اجرا در اومد. در طی این عملیات که با هدف منحرف کردن عراقی ها از منطقه عملیات طریق القدس و کمک به فتح بستان انجام شده بود منجر به نفوذ به شهر عراقی تبعیله و این هدام مقر فرماندهی تیپ 116 سپاه یکم عراق و استخبارات این شهر شد پس از این عملیات بود که با سفر محسن رضایی به منطقه عملیاتی و مشاهده توانایی های نیروهای سپاه مریوان و پاوه که فرماندهی اونها را احمد متوسلیان و همت به عهده داشتن پیشنهاد تشکیل تیپ رزمی به این دو فرمانده داده شد در نهایت در بهمن ماه 1360 تیپ 27 محمد رسول الله به فرماندهی متوسلیان در محل استقرار خود در پادگان دکوه تأسیس و ابراهیم همت به عنوان رئیس ستاد تیپ انتخاب شد. در روزهای ابتدایی با وجود کمبود امکانات نه گردان رزمی و سایر باعت های ستادی تیپ تشکیل و تجمی شد. اولین میدان آزمون برای نیروهای تیپ تازه تأسیس عملیات فتل مبین بود. این عملیات با حضور نیروهای تیپ 27 رسول الله به عنوان یکی از تیپ‌های عمل کننده قرارگاه نصر با موفقیت قاطع ایران همراه شد. مقصد بعدی اردوگاه انرژی اتمی دارخوه این بود. نیروها میبایست در این منطقه ضمن انجام امور آموزشی، معمولیت های شناسایی از محورهای عملیاتی غرب کارون رو به انجام میرسوندن تا تیپ 27 برای تر عملیاتی کربلای سه آماده رزم می شده. این تر عملیاتی که توسط قرارگاه مرکزی کربلا ابلاغ شده بود شامل سلسل عملیات های دوازده گانه ای بود که در هشت بند نیروهای مسلح ایران رو موظف می کرد تا با انجام عملیات در منطقه عمومی جنوب کرخد و غرب رود کارون ضمن انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی خورمشهر و حویزه از حمله مجدد عراق جلوگیری کنند. در نهایت این تر به عملیات الا بیت المقدس و آزادسازی خورمشهر در سوم خرداد 61 انجام میده. در طی این عملیات که با پیروزی قاطع ایران همراه بود، 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران در کنار خرمشهر و هویز آزاد و مرزهای بین المللی تأمین شد. همزمان با آزادسازی خرمشهر، اتفاقی در لبنان باعث شد تا تمرکز فرماندهان ایرانی به لبنان متمرکز بشه. در روز یک شنبه 6 جوان 1982 مصادف با 16 خرداد 61 رژیم سهیونیستی تهاجم گسترده ای رو علیه مرزهای زمینی و دریایی لبنان آغاز کرد. ارتش اسرائیل در طی این تهاجم گسترده در طی پیشروی برقاسا و طی سه روز به پایتخت لبنان رسید. 
اسرائیل این حملات رو به بهانه مقابله با اقدامات سازمان آزادی بخش فلسطین یا به اختصار صاف انجام داده و در نهایت این عملیات بدون نتیجه خاصی برای اسرائیل و با دخالت آمریکا به اتمام رسید اما در ایران ماجرا متفاوت بود این حمله در شرایطی به صورت ناگهانی علیه لبنان صورت گرفت که تنها 13 روز از پایان عملیات الا بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر میگذشته همین مسئله کافی بود تا فرماندهان ایرانی این اقدام اسرائیل رو تلاشی برای بازداشتن ایران از عملیات های دفاعی در نبرد با بحث عراق در نظر بگیرن و عملا حمله اسرائیل به لبنان رو تلافی ضربه سنگی می که عراق به واسطه ی عملیات الابیت المقدس از نیروهای مسلح ایران دریافت کرده بود. پیام آیت الله خمینی پس از حمله اسرائیل به لبنان که از بیتفاوتی کشورهای اسلامی درباره فاجعه رخ داده در لبنان ابراز نارضایتی میکرد باعث شد تا فرماندهان نظامی ایران برای کمک تصمیماتی بگیرند فرمانده وقت سپاه در این باره بیان میکنه که پس از ارزیابی تیب فرماندهان اعزام شده به سوریه شامل محسن رضایی محسن رفیق دوست و علی سیاد شیرازی تصمیم گرفته شد تیپ محمد رسول الله برای اعزام به سوریه و لبنان انتخاب بشن. علت انتخاب تیپ 27 که در اون زمان به لشکر ارتقا پیدا کرده بود، آمادگی بالا در انجام عملیات های نظامی به ویژه تجربه حضور در دو عملیات مهم فتح المبین و الا بیت المقدس عنوان شده. همچنین لازم بود تا نیروهای اعزامی آمادگی کافی برای جنگ های نامنظم و چریکی رو هم داشته باشند. در جلسه شورای عالی دفاع که ریاست اون بر عده آیت الله خامنه ای بود بنا شد تا بخشی از لشکر 27 به همراه تیپ 28 تکابر زلفقار نیروی زمینی ارتش به لبنان اعزام بشن. بر اساس تصویب شورای عالی دفاع قرار بود این دو مجموعه تحت غالب تشکیلات رزمی واحدی با نام قوای محمد رسول الله به فرمانده ی احمد متوسلیان در اولین گام به سوریه و سپس به لبنان عظیمت کنن. نیروهایی که بنابود قوای محمد رسول الله ایران رو تشکیل بدن صبح روز جمعه 20 خرداد 61 گرد هم اومدن. این نیروها در استعداد حدود هزار نفر انتخاب شده بودن که 800 نفر از اونها رو نیروهای کاج سپاه و 200 نفر دیگه از تیپ 28 زلفقار نیروی زمینی ارتش بود. در نهایت پس از مراسم ودا بنا شد تا احمد متوسلیان به همراه اولین دستد نیروهای اضامی که حدود نیمی از نیروهای قوای محمد رسول الله رو تشکیل میداد توسط یک فروند بوینگ 747 نیروی هوایی ارتش به سوریه اعزام بشن. بلا فاصله پس از ورود این قوا به سوریه اسرائیل آتش بس یک طرفه ای اعلام کرد. در کنار این اقدام نیروهای وابسته به اسرائیل در خاک لبنان که شامل فلانش ها می شدن عقب نشینی کردن. همچنین اسرائیل بخش فارسی خود را در شبکه های رادیویی فعال کرد. این اقدام برای این صورت می گرفت تا ایران به عنوان یک کشور اشغالگر برای مردم لبنان معرفی بشه. اما روند حضور نیروها در سوریه نیز به راحتی پیش نرفت. پس از اعزام به سوریه پایگاه زیدانی برای استقرار نیروها در اختیار ایران قرار گرفت اما این پایگاه به علت کمبود تجهیزات و امکانات محل مناسبی برای استقرار نیروها نبود پس از این احمد متوسلیان اقدام به تشکیل تیم‌های اطلاعاتی کرد تا موازی اشغال شده توسط ارتش اسرائیل در دره بقا شناسایی بشن پس از انجام عملیات‌های شناسایی برای کشف مهند استقرار ارتش اسرائیل در دره جلسه بدون نتیجه مشخص با مقامات لشکری و کشوری سوریه برای چگونگی اقدام در جنگ تشکیل شد. سنگندازی در فعالیت های قوای محمد رسول الله صرفا به مقامات سوری خلاصه نمی شد. بنابر روایت مسئول کوچک محسنی مسئول وقت واحد تر و عملیات قوای محمد رسول الله مسئولین سفارت ایران در سوریه نیز با برگزاری جلسه ما بین نیروهای اضامی و سران نیروهای مبارز شیعه در لبنان مخالف بودند. اما متوسلیان جلساتی با سران روحانی و سیاسی از جمله سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان و سران جنبش آمول برگزار کرد هر زمان با مراجعه احمد متوسلیان به سوریه برای انتقال اطلاعات و مشاهدات مسئولین نظامی به آیت الله خمینی امام با اعلام مخالفت با اعزام نیرو به لبنان دستور بازگشت نیروها به ایران رو صادر میکنه با تصمیم شورای عالی دفاع بنا شد تا بخشی از تیپ محمد رسول الله تا روز 15 تیر 61 به ایران برگشته و در منطقه عملیاتی جنوب حضور پیدا کنند. با ابلاغ این دستور روند بازگشت نیروها از سوریه به ایران آغاز شد تا در نهایت فقط بخشی از کاتهای ستادی و عملیاتی این تیپ در سوریه باقی مونده بودند. همچنین در جلسه ای ضمن حضور مسئولین قوای محمد رسول الله 
کاردار سفارت ایران در بیروت و نمایندگان گروه های مبارز لبنانی تصمیم گرفته شد بخشی از نیروهای ایران برای انجام کارهای آموزشی در سوریه باقی بمونند و ما بقیه نیروها به ایران برگردند. همچنین قرار شد احمد متوسلیان جهت بررسی آخرین وضع جبهه جنگ لبنان به همراه کاردار سفارت ایران گزارشی از وضعیت جنگ آماده کنه. با وجود اصرار نیروهای قوای محمد رسول الله از جمله ابراهیم همت برای جلوگیری از رفتن احمد متوسلیان به لبنان، متوسلیان به همراه تغییر رستگار مقدم، سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران در لبنان و کازم اخوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی وضعیت به سمت بیروت حرکت کردند تنها پس از گذشت چند ساعت از حرکت خودروی مرسدس 280 سفارت ایران درست در ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 14 تیر 61 احمد متوسلیان به همراه سه همراه خود در پست بازرسی برباره در فاصله 40 کیلومتری بیروت توسط شبه نظامیان فلانج متوقف و سرنشینان اون رو بوده شدند پس از 14 تیر 61 تا کنون هیچ خبر رسمی و مشخصی به جز اخبار غیر رسمی زد و نریز از احمد متوسلیان فرمانده لشکر 27 سید محسن موسوی کاردار دوم سفارت ایران در بیروت تغییر رستگار مقدم کارمند سفارت و کازم اخوان عکاس و خبرنگار وجود نداره در پایان باید گفت سعی شد برای موثق بودن اطلاعات و روایت بخش عمده مطالب از کتاب در حاله از غبار روایت بشه